本堂に通じる参道は急な階段になっていますが120段余りあるそうですね至る所に海上安全に関するものがありますがあの小楼門の門章というんでしょうかダリンになってますね荒波の太平洋へと繰り出す漁船高知県室戸市にある第25番札所宝珠山新勝寺はこうした船の安全や大量を祈願するお寺ですこの小楼門は竜宮城のように見えますねなんとなくロマンチックな感じがいたしますそしてこの上にあるのは本堂です舵取り地蔵菩薩が祀られていますこの両側の植栽は具合がしですねさすが海に近いお寺という感じがします西暦807年弘法大師が海の安全を祈って建立したこの寺のご本尊は延命地蔵菩薩です別名を舵取り地蔵とも呼ばれていますそれは17世紀の初め土佐藩の初代藩主山の内和豊公がこの辺りを航行中暴風雨にあった際僧侶に化身した本尊が船に現れ一行を救ったという伝説に由来していますご本尊の舵取り地蔵菩薩はこの高いところから会場を見守ってくださるんですねあ,あ今日はよく晴れていますねボケの花があります春の海広々とあるボケの花春の海、広々とあるボケの花。綺麗ですね。また、新勝寺の近くにある室津港は、江戸時代南高寺の末に作られました。その際、命を落として、巨大な岩を粉砕した人物も現れ、今も岩の一部が境内に残されています。その名のごとく、津を照らす、つまり、港を見守るかのようにそびえる高寺山新勝寺大師の生きた時代も今も海に暮らす人々の安全への祈りは続きます